Good evening. Good evening. How are you? Fine. Fine. Hello. Good evening. Good evening, everybody. Good evening. Good evening. Hey. Welcome to our class on Friday, <laughs> on Friday night. Okay, responsible students are in class on Friday. Okay, welcome. Let's wait for the rest to connect. We are right on time. It's early. Yes, it's early. Well, did you have a good day? Did you have a good Friday? What did you do? Uh -huh. Fine. Fine. It was a good Friday. Nice. Okay, a productive, busy day. Yes. <laughs> As always. <laughs> Okay, awesome, nice, yes, it was a really good day actually for me too, I love it. Okay, well we had a different activity today at my other work, at my job, <laughs> at my formal job during the day, yes. Well, not many people have connected so far. But because of formality, yeah, we're having the attendance taken. So six, I oh, know, only seven. Ah, uh, yes, only seven responsible students. <laughs> yes, true. What did you have for lunch today? What did you have for dinner? Did you have dinner, by the way? <laughs> Salad. Salad for lunch. Salad, una Tijuana de Aiko. Oh my God, nice. Go green. Nice. And for dinner, nothing dinner, yet. Nothing. <laughs> oh <laughs> my God. <laughs> <laughs> what a contrast. <laughs> well, I'm having my cup of coffee today. <laughs> yes, I, I needed the coffee this this evening. It was necessary. <laughs> that is great. Uh huh. Somebody else wants to share? I, Any? Yes. For lunch, I have tacos. Oh my God. Homemade tacos. <laughs> <laughs> Delicious. And what are your it's favorites? Same case. <laughs> wow. And what are your favorites? Beef? Chicken or any other type of taco? Well, I did it with turkey. Turkey meat. Wow, that's really healthy. <laughs> and awesome. for dinner, nachos with avo avocado. Avocado. <gasps> that's delicious. <laughs> Mm -hmm. That's really delicious. I had nachos with chili in the afternoon because you know it was a, that was an activity we had. So, so I had nachos with chili. It was good. It was really good. And for dinner, I had a tamalito de lote. <laughs> really tasty. Yes, tamalito de lote. Is dinner just one? Yes, for dinner. In mm -hmm. a, a piece of cheese. Fresh. Pobre cheese. Milagro sufre con nosotros. <laughs> These people. <laughs> Why are you eating? <laughs> do you do exercise? No. <laughs> no. Not really. Nothing. It's, no, not much because. I'm pretty busy. I just start working at 7.30, but to get to my job at 7.30, I have to leave my house at 6 or 6.30. Yes, and then I finish at 5 and then return home at 6.30. I just, you know, 
have dinner, relax a little bit, and then I start this mm -hmm. class. <laughs> yeah, I'm pretty busy. No time. No time. No time. Yeah, the other doctor told me that probably on the weekend. I'm thinking about going to do some exercise on the weekend, on Saturdays and Sundays. But Saturdays, you know, sometimes you get up late <laughs> because we don't sleep enough every night, so we get up late. Yes, yeah, true. All right. Okay. Let's have the attendance. I don't see, well, I see many, no, 10 people actually on the on the video call. Let me have the attendance because it's a, oh, oh, I see some more people are connecting. That's great. That's good, 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 good. But let's have the attendance anyway. Today is Friday the 13th actually 13th of may norma hasn't connected yet yes presente oh, really <laughs> good evening i'm sorry miss norma oh my god my bad my bad celia is she here miss celia cristina choto segovia no yet present ay sorry <laughs> claudia Present. Hi. Concepcion Marina. Present. Hello. Hello. Damaris Eunice. No yet. Elsie Milagro. Present. Hi. Ever oh, Alexander. Hi. In progress now. <laughs> coming, coming soon, probably. Okay. Yes. <laughs> okay, logging. It is Liliana. No. Joanna Michelle. Not yet. Juan Ramon. Not yet. Oh, good. Judith Ananin. Not yet. Carla Sofia. Present. Hi. Lisa Marily. <laughs> Lisa, Lisa, no, okay, Marcela Maria, present, hi, Mariana Rocio, present, hi Mariana, what happened to you yesterday? He eh, estado un poco mal de salud, <laughs> I was sick, mm. I was sick, uh, I was sick, Oh, that's too bad. <laughs> All right, Marina, Jancy, Sandoval. Present. Hello. Mirna, Lisette, Hernandez. Present. Hello. Hello. Monica, Alexandra, Argueta. Hi. Tania, Carolina. Not yet. And Raquel Luna. Present. Oh my God. Thank you. All right. Okay. As I mentioned before, yes, today is Friday, the 13th of May, right? Yes, we're going to get started. Here we have a presentation. And well, usually we have review practices, right? But since this week we missed one class on Tuesday because of Mother's Day, we are gonna continue practicing. We're gonna continue studying the vocabulary for daily routines, okay? So this is what we're gonna do. And of course, the objective, let's see, hold on. The objective is going to be at the end of the session, participants will be able to express ideas about daily routines and time. Okay, usually we uh, study the time, like the clock at seven, at six, at four, at noon, 
at at night at midnight in the morning in the afternoon those are like the periods of time right so to express our daily routine okay so vocabulary practice daily routine and daily routine these are some of the expressions we saw yesterday as well it says yes one of my daily routines is i always have lunch at 12 in the morning i take a shower before i go to work I wake up at 7, I wash my hands three times a day, I usually have breakfast at 8 a.m., okay? So these are some of the expressions, right? We practiced yesterday this vocabulary. You still remember, we've been practiced actually for a week, right? So give me one second, I just need to sh double check something right here. Right here, yes. Okay. All right, let's see. Oh my God. <laughs> all right. So you remember the, all these expressions or you still have a question? Estas expresiones ya se les hacen familiares o hay alguna pregunta acerca de alguna de ellas? Pueden agregar algunas otras. Mm -hmm. Yes, it's fine. Yes, perfect. All right. So we're going to have little practice. Okay. Solo recordar que el simple present or for daily activities se usa en estos casos, ¿verdad? For true in the present, por algo que es cierto actualmente. He works on Wall Street. He is 60 years old. We live in New York. For habits, para hábitos, o acciones que son costumbre ya nuestras. I always drink coffee at work. She gets up at 7 a.m. every day. They usually eat dinner at home. For general truth, para facts o hechos. The earth is not flat. The sun rises in the east. Water boils 100 degrees Celsius. For future plants. Give me one second. All right. So I was explaining for future timetables or schedule, my train arrives tomorrow, we fly to Paris on Monday, right? Classes begin next week, or you say classes in our case, right? Classes start, oh, in, oh my English classes starts at eight, right? Well, our class is at eight every day from Monday to Friday, all right? So those are the uses of the present simple all right now there is an exercise okay i have these images okay so we can say a name you can use your imagination your creativity yes this is like a movie right try to describe the activities so you can create a name you can invent a name Okay, you can put a name for the girl. So there are different different pictures, of course, but you have to name, yes, the pictures. For example, number one, you can say, oh, my daughter Sophia gets up at 7 a.m. For example, or my sister Tatiana gets up at six, I don't know. The second picture you can say, oh, my brother, oh, well, actually the first one could be wakes up and the other one is gets up, wake up, despertarse and get up and levantarse, okay? So the first one would be, yes, wake up. So in the case of the third person, you say wakes up and for get up, you say gets up, remember, for the, because of the letter S, right? And then you can say wash face, brush her hair, put on 
is clothed or get dressed. Have breakfast, drink water, drink meal, take the bath, go to school, do homework, play sports, listen to music, watch TV, talk to a friend, go to the movies, do exercise, and so on and so on. So the idea here practically is that you name the activities, but also create sentences using he or she. And to make it more creative, don't say he or she only. You can say a name or you can invent. For example, you can say, well, my older sister, my younger sister goes to bed at 12 or at nine or at three, at four, I don't know. So you just create sentences. Is that clear? Is there any question? Hay alguna pregunta sobre esta activity? Question. Yes. Okay, so, usen su imaginación. Pueden decir cualquier persona en su familia, por ejemplo, my child, my son, my daughter, my brother, my sister, my cousin, my friend, my partner, my boss, right? <laughs> For example, my, my partner at work takes a nap after lunch. So that could be the case, you know? So si encuentro por acá alguien que está tomando una siesta, ustedes pueden decir, okay, my friend at work takes a nap after lunch. The idea is to say sentences usando el simple present, y usando la tercera persona, yes? No necesariamente tienen que decir he or she, puede ser my brother, my father, my son, my daughter, my friend, my partner, my boss, my colleague. Okay, so we're gonna work in groups y pueden alternarse, ¿verdad? Si alguien ya creó la picture number one, la otra crea el number two, and so on, and so on. All right. Let's break the room into breakout rooms. <laughs> well, let's see, let's see, let's see how many groups. I'm going to create four groups. Probably we are three people in each of the group. Okay. Awesome. Chat, lo que acabamos de estar viendo y hay que ponerle, hay que crear oraciones describiendo la, la actividad. Si quiere empecemos, Juan, porque Iris creo que está un sí. poco complicada para ver la pantalla. Sí, bastante. Y yo lo, lo voy a escuchar porque de verdad estoy manejando. Sí, 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 Va. tranquila. Estoy saliendo, Claudia. Vuela, vaya. <ríe> vaya, voy a empezar. Vaya. Vamos una y una, Juan. Vaya, está bien. Vaya. My sister... Eh... Get up at eight. Get up. Mm -hmm. Okay. Um, dos. Mm. Sería básicamente lo mismo. I, I wake up at seven. Está bien. Number three. 
After I get up, after my dad gets up, he wash his face. Como dijo, after? After my dad, my, my father mm -hmm. get up, he wash his face. Uh, okay. No sé cómo se dice peinar. Brush. Brush. Ajá. Entonces. My mom. He. Brush. Your hair. For to go to work. Ajá. Number five. Eh, John. Dress. Ay, siete. Ajá, las ocho. Yo sería my sister. Web at. At. Eight. Eight. Y Very late. Oh, it's perfect time. <laughs> They say, yeah, uh, two. Yeah? Number two, uh -huh. my, my brother or my cousin get up. Mm -hmm. At uh, 7 a.m. Mm -hmm. Y ahí sería brush the teeth, ¿verdad? Um, no. no. No, no veo qué está haciendo. Como lavándose la cara, veo yo. My cousin. Watch the face. <laughs> Probably. La cuatro. Wash your hair face. Oh, his face. His face. Uh -huh. mm -hmm. Sería my cousin in there. My cousin. Oh, porque mejor no. For the breakfast. Or milk. Oh, she yes. drink milk. She drinks milk. She drinks uh -huh. milk. Uh, uh, and ponerle for breakfast. Breakfast eh, desayuno. Eh? She, she, she take a breakfast 8 a.m. And 7 podría ser she drink. She drink, she drink milk for the breakfast. Sería, she breakfast. drink a, a milk or she drink milk? No, she drinks she drink milk. milk. Con ese, drink. Yo creo que sí drinks. lleva drinks. ¿Verdad? Drink. Ok. For the, and the next breakfast. She boot. take a bus for the, for his job. Mm -hmm. She take, take a bus for his. For her boss, sería. For her no, for her, for her works. For her work. No. <laughs> she, <laughs> she take a bus for she, her work. She take a bus for her work. Uh -huh. She takes a bus for her work. Well, <laughs> Number nine. Uh, the mother gives a... Ah, 
¿Qué iba a decir? La madre lleva el niño al colegio. The mother. The mother give to boy at school. No, sé. ¿Se venía? no es. Ahora es mi hija. A su hija. Entonces uh -huh. podría decir Dora. No, my... no le pongo Dora, ¿verdad? Mi Dora. No, está diciendo mi Dora. Entonces pongámosle Dora. Solo el nombre. Vaya, solo el Dora. nombre. De... Uh -huh. Uh -huh. Dora. Mi hija, este. Toma un baño, ¿cómo se dice que toma la, la ducha? Esa es la número dos. Make, ¿verdad? Ajá. Make. No es, no es la ducha no. esa. Take ah, a shower no. es ah, la, la tres, ¿verdad? Ajá, la dos, vamos. Ah, entonces la dos tengo que, esa es levantarse. Entonces sería, queda, ay, ¿cómo se dice? Queda. Entonces la, la primera podemos ponerle wake, wake, wake up. Sería wake en vez up, de que. Ajá. ajá. Sí, sería lo contrario, porque wake, ajá. wake up. Con ese. Ajá. El presente da. Uh -huh. Entonces aquí sería my Dora. No, get up, Dora. Dora, Dora get, get up. up. Get up. Um, aquí entonces. Sería la S, ¿verdad? Después de la T. Uh -huh. La S Así. después de la T y tengo que poner la A a la T y digamos se ven a, a, a T, ¿verdad? Ajá. 7AM. 7. 7AI. 7AM. AM. AM. No. AM. AM. Sí, exacto. Vaya, okay. ahora la tres. Entonces puedo poner la tres, podría. Go to the mountain in bicycle. Mm, la otra. Tell eh, me, do, does the sleep, do you sleep, do you sleep uh, at night, p.m. At night, yeah. Number 22. Eh, Tom got to bed, goes to bed at 11 p.m. No, we we'll be loud. No se dice Creo que está fallando mi internet ¿Me escuchan? Eh, así un poco Trabajo ¿verdad? Ajá, pero se entiende Bueno Sí Dream Me Ay, no sé, no me ocurre. No sé. Acepta ayuda con eso. Um, it is dreams with guitar classes. Sí. Aquí es un violín, creo.
Was she dreams about mm. playing? A violin. The no. violin. Teacher, how do you say violin? Violin. Violin. Yes. The same violin. Violin. Okay. Thank you. Correct. Aprovechando que aquí está la teacher. Tell me. Eh, voy en el carro, teacher, ahorita escuchando la clase. Llego en unos 15 minutos y me conecto a la compu. Don't worry. Voy a estar aquí. Be Gracias. careful. <laughs> eh, vale. Y el otro que es niño o niña. Niña. Niña o niña. Bueno, cualquier. <laughs> no se ve, vea. No es una mujer. Una mujer. Aprovechemos. Teacher está en línea. I have a question. Yes. Hi. Cuando Tell se me. utilizan dos verbos en una misma oración, uh -huh. los dos se modifican. Si la, el sujeto de la oración es una tercera persona, sí, ambos. She ah, works okay. and plays, por ejemplo. Yeah. Uh -huh. Uh -huh. Mm, ok. Yes. Any other questions? Yes. <laughs> um, no more questions? Mm, no more questions. No more questions. <laughs> All right, perfect. Thanks. Thanks. Tina, Thanks. You're welcome. Vamos al ocho, vea. Sí, la ocho. Carla. Goes to the movie. Go to the movie. <laughs> and the next. Yeah, Eric don't. No puede con las pesas. <laughs> <laughs> Eric do exercise. <laughs> the, the practice. Eric do exercise. Eric can handle the weight. Huh? Ah, la traducción. Eric can't handle the weights. ¿Y cómo era Eric la... can't handle the weights. Eric no puede con las pesas. Eric can handle the weights. Yes, no, pero this, como es una yes. actividad. Ajá, en este caso, así sería, no, así sería sí. como no puede, de no puede, no ah, tener la capacidad. Pero si es Eric como can. hace pesas o levanta pesas, sería lift weights. Lift. Ajá, levantar lift weights. Okay. Lift weights. Or goes to the gym or does exercise. Eric does exercise. Exactly. We have a, a question. Tell me. When, how I say, 15 para las 7. A quarter to 7. A quarter to 7. A quarter to 8, a quarter to 9, yeah. Uh, or not 7 uh, and a quarter. Por eso decimos. Por eso decimos un cuarto. Quarter. Quarter. Quarter to seven. Uh huh. There's a quarter, song that says yeah. it's a quarter after one. Oh my, all along, and I need you now. That's a song. Oh. Until I, until you, how do you? It's a trio. Hey, hey. I I don't remember this singer, <laughs> but yeah, it's a good song. Look for it. Can you practice? Until the moon, algo así se llama. Uh huh. No, no, no. Vamos a ver, entonces. Continue. Sería. Está hablando por teléfono. She talk. Much. ¿Qué se va? It. El verbo sería it. It. Ajá. Ajá, con S, ¿verdad? 
Entonces come su desayuno. Eat breakfast. Break, break, breakfast. Ajá, uh -huh. aquí. AT, eh, no, a entonces sería como está, vaya, entonces podría ser my, my daughter eats her breakfast. Eat head. Eat, Antes del eat, breakfast. Ajá, eat her con S, breakfast. ¿verdad? Ajá. Pero ahí va con S, ¿verdad? Uh -huh. Vaya, entonces espérenme, lo voy a corregir. My daughter. Eh, no, y, my, my daughter. daughter. My daughter. Mm -hmm. My daughter eats eat her, her breakfast. Mm -hmm. Breakfast. A T A A M M. At. Ajá, la A. Eight. La A T A T A M. Sí, ¿verdad? Sí. A las 8 a.m. Uh -huh. Eight. Muy bien. Uh -huh. Voy a ver la otra de qué es. Se está cepillando Ay. los dientes, no. Ah, no. Sí, no va. está tomando algo porque es blanco. Ah, entonces, digamos, toma su leche. Uh -huh. Entonces podría ser drink. Uh -huh. Entonces podría ser my siblings. ¿Qué quiere decir eso? Siblings es hermanos. Usted está uniendo hermana y hermanos. Ah, mis hermanos. Ajá. Mm. Ma, mm. Sería entonces... My siblings. My. My siblings. No sabía yo que así se decía usted. Sí, yo lo aprendí porque había estado un poco en es una clase. Ya, ajá, o sea, ha tenido clases ya adelantaditas. <risa> Pero me cuesta, me cuesta. <risa> ¿Y cómo se? Y se va a ir. Hi, Raquel. Hello. Bueno. All right. Did you finish? Did you manage to finish? Many activities, right? Yes. Wait a minute. Okay. Let's wait for the others to return. I bet they haven't realized yet. Yes, here they are. Uh -huh. Let's see. For the number one, what is the activity? My sister will up at 8 p.m. Okay, my sister wakes up 
at 8 a.m. Uh -huh. Or she wakes up late, you can say. It's perfect time. <laughs> yeah, <laughs> to, to wake up. <laughs> yes, true. You're right. Ah, uh, yes. Sleeping is good. <laughs> ah, I see. <laughs> Everybody agree. <laughs> I need to sleep more. I know. Yes. I Number I need two. More sleep. I need to sleep. Yeah. Yes. Number two. Uh, my daughter head head out. Eighty seven. A.M. Okay, my daughter, my son, right, gets up at 8.30. Okay, fine. The number three, any idea, any interesting idea? My my brother takes, takes a shower at 9. A.M. Uh -huh. My brother takes a shower at 9 a.m. Or you can say my brother takes a shower in the afternoon or in the morning at night. Mm -hmm. That's a possibility. Remember the time during the day? It's optional, right? Yes. Number four. Uh huh. My sister brushes her hair high when goes to work. Okay, very good. My okay. sister brushes her hair when she goes to work. Nice. Oh, when she goes to school, right? That's right. Number five, someone else? Uh huh. He puts, he puts in a cloth. Okay, he puts on his cloth or he gets dressed. Uh -huh. okay. He gets dressed to go to work when he gets up after he takes a shower, right? Mm -hmm. Yes. That's right. Number six. She takes, takes a breakfast. A breakfast. Yay. breakfast. <laughs> we usually say take, but it sounds better if we say he has. He has breakfast or he eats breakfast, right? Okay, it can be my cousin. Yes. My partner, my friend eats. It's breakfast early or at work, yes, or late. <laughs> when you have breakfast about 10 or 11 a.m., it's no. not breakfast anymore. <laughs> <It's>, Sometimes. <laughs> yes, but it's kind of a mix of breakfast and lunch, and then you say, I eat brunch or i have brunch uh -huh. not breakfast it's a combination of breakfast and lunch right uh -huh. mm -hmm. now usually people have brunch on sundays right because they eat a late breakfast so at noon they are not hungry anymore all uh -huh. right number seven my siblings drink your milk every morning okay my siblings drink their milk every morning that's right uh -huh. all right number eight he takes a bus for her work okay he takes a bus or she takes a bus to go to work to go to work or she takes a bus to go to university to go to school mm -hmm. and the number nine okay. number nine the mother take uh take the chill to school <laughs> yes the mother takes the child to school 
Yes, that can be possible. Mm -hmm. Number 10. Christina usually do the homework at 11 p.m. Very good. Christina usually does her homework at 11 a.m. or at yes. 11 p.m. Uh -huh. Some people do the homework very late. <laughs> that happens. Yes. Buscando la cartulina a las 10 de la noche. La tienda. Y ya no tiene. Oh my God. Yeah. All right. Number 11. The ball. The ball. Mm -hmm. What's number 11? Mm -hmm. Amiro walks every day at 6 p.m. Nice. Okay, he walks every day at 6 a.m., p.m., in the morning, in the afternoon, in the evening. Uh -huh. He takes a walk. He plays ball. That's Play right. Play soccer. Play soccer. Number 12. Number 12. Jose listens to Jose music. Listen to the music. Jose listens to music. Uh -huh. To relax <laughs> at night before sleeping. Yes. Good. Thirteen. Number thirteen. Ernesto watches TV at. 8 p.m. Nice. Ernesto watches TV at 8 p.m. Mm -hmm. 14. Number 14. My cousins the are. Oh, sorry. That's okay. Go ahead. Uh, my cousins are making plans for the weekend. Ooh. <laughs> <laughs> nice. My cousins make plans for the weekend. Great. Somebody had another one? Alguien tenía algo más para la number 14? Mario and Andrea have a conversation. Nice. Mario and Andrea have a conversation. They talk after school. Yes. Mm -hmm. Number 15. Huh? What is number 15? I have a question. Yes. What is the difference? Si yo, por ejemplo, en español. Si yo digo que Andrea ve el mar, sería look, see, or watch. Podría ser cualquiera de ellos, pero el contexto va como de lo más general a lo más específico. Por uh -huh. ejemplo, sí es la habilidad de ver. Uh -huh. Yo veo, todo, gracias a Dios, todos podemos ver. ¿sí? Uh -huh. eh, look es como mirar a algo eh, específico, como volver a ver para allá. Uh -huh. Mira para allá. Le dice, oh, look at the bus. Oh, look at the flower, mira esto uh -huh. como un objetivo específico en watch es como permanecer viendo algo por eso hacemos watch tv uh -huh. porque uh -huh. es como una actividad que permanece que continúa, uno ve televisión y se queda en la pantalla ¿verdad? Uh -huh. watching videos por ejemplo, on youtube entonces va desde lo más general a lo más específico eh, sí, es lo más general es la habilidad de ver, de, la, de tener gracias a Dios la vista, ¿verdad? Look es como volver a ver algo y watch es permanecer viendo algo. Por eso le dicen, eh, I watch TV or I watch a movie. Por ejemplo, una película dura por lo menos dos horas, ¿verdad? Usted se queda viendo ahí. Or watching videos. Mm -hmm. She oh. watch 
Por ejemplo, I see you tomorrow. Si Dios me permite. Te veo mañana. mañana. Ajá. Ajá. Sí, pero no la voy a estar viendo así. Y de hecho hay algo más específico todavía. Por ejemplo, cuando uno se queda como así. Esto es staring. Como estar... Uno dice fijado, right? Ha ah, ido viendo eso. Ajá, eso es staring, pero como de más cerca y más así, más específico. Mm -hmm. All right. Number 16. Yeah. <laughs> no, es que no se carga agua. Number 16. A ver quién la hizo, yo por ahí escuché. Somebody did it. Uh -huh. Eric lifts weights. Uh -huh. Eric lifts weights at the gym. Oh, Eric lifts uh, weights to do exercise, to gain muscles, to be strong. Okay. 17. What's number 17? Ana calls her. Carla calls her. Carla calls her boyfriend. Yeah. <laughs> Where are you? What are you doing? <laughs> Contra me. <laughs> okay. Good example. <laughs> uh, no, you can say, oh, the secretary calls the customers. <laughs> also, yes. All right. Number 18. Uh huh. Mm -hmm. She does her homework. She does her homework every night, every day, every day in the afternoon. She does her homework at school or in the library. Uh, uh, after the school? After school, after classes. True. True, true, true. Number 19. Uh -huh. He, my He's boss, comic. he reads comics. My best friend reads comics when he has free time. Yes. Diego reads comics at night. My cousin reads comics for hobby. Mm -hmm. Okay, number 20. Uh-huh. My best friend rides his bicycle to work. Es el mismo que les digo que duermen una siesta después del lunch. He takes a nap after lunch, he rides a bike, he's very relaxed, he's never stressed. Ajá, todo lo envidia. We hate him. He's so relaxed. Mm -hmm. Number 21. She goes to sleep very early. She goes to sleep very early. Uh -huh. She goes to sleep. Uh -huh. She goes to bed early. She goes to bed at nine. She goes to bed at 10. Good. 22. Uh -huh. 22. He sleeps eight hours. He sleeps long time every night. Could be. And 23. Yo escuché unas bien creative, así que I want to hear that. <laughs> Marcela dreams uh, with a concert. <laughs> Marcela dreams with a con with oh my god with Alejandro Sanz concert tomorrow. <laughs> yes, it's true. 
Uh -huh. I also hear like, oh, Mariana dreams about playing the violin in the national or in the symphonic orchestra. Mm -hmm. That could be another one. All right, perfect. Uh -huh. Is there any question? I have a question. No? Yes, questions? No questions? No. Perfect. Vaya, vamos a corroborar la second attendance. Vamos a la vamos a hacer un poquito más temprano porque algunos no se habían unido al inicio. Let's see. Norma, yes. Celia, yes. Claudia, yes. Concepción Marina, yes. And Damaris, alguien envió un permiso que está enferma, dicen, right? Hospitalizada, creo It's que es. Dicen de hospital, ajá. Uh -huh. Oh my goodness, vamos a escribir acá. Está muy enfermo. Ok, she's at the hospital. All the Marys. Hope she gets better soon. Okay, Ever? No yet? Iris? Present. Hi. Present. Hi. Iris, present. present too. Thank you. Present. All right. Joanna? Michelle? Joanna Michelle? Juan Ramon, por ahí lo vi ya. Present. <laughs> okay, Judith and Amy. Uh -huh. No yet. Lisette and Marily. Lisette. I can't see you. All right, Monica. No, Tania. No either. Okay, perfect. No problem. All right. Déjenme compartir su manual. Give me one second. Va, ustedes me indican si ya habíamos trabajado en este ejercicio because I don't remember. Page 20. This is page 24. Ya habíamos resuelto estas questions. Yes, no questions. No. 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 Not yet. No. Sí. Not yet. Ah, es, en eso nos quedamos ayer, ¿verdad? Talking about Neida y Nelly, Ricardo y Max, and the activities that they do. No sé si ya lo habíamos resuelto. ¿Ya? Sí. De, yes, of course. Ok, so... Remember to ask yes, no questions. We start with do for I, you, we, they. And we start does with does, with auxiliary does for he, she, it, right? So here you have the examples. Mm -hmm. Veamos. Yes, no questions in simple present. Do I get up early? Yes, I do. No, I don't. Do you call other companies? Yes, you do. No, you don't. Do they transport the products? Yes, they do. No, they don't. Two possible answers, okay? This one, yes, no question. Solo tienen two possible answers. Yes or no. Okay, do we check the policies? Yes, we do. No, we don't. Acá tienen un pequeño exercise. ¿Qué es lo que tienen que crear? Yes, no questions. Usando las palabras in parentheses. Y luego las van a responder de acuerdo a la palabra inicial. Of course, ¿ok? Solo vamos a hacer en breakout rooms. Voy a asignar nuevamente los breakout rooms para que se puedan integrar los que aún no estaban. En I send screenshots, por el caso de aquellos que no tengan aún el manual. All right.
Ajá. Y la respuesta sería yes. Ajá. Yes, I do. Ajá, yes, I do. La otra podría ser Do they check the products? The products? Uh -huh. No, they don't. Ajá. Uh -huh. La tres. No sé. Deja, tengo. Sería con I. Do I buy? Do, do, do we? I buy? No. Do I buy new mat, mat material? Number one, do you work company? Do you work in a company? In a company. Uh -huh. Es el, el complemento del, del objeto, ¿no? Uh -huh. Pero no es solo formar la, la oración que ya está. Se le va a agregar. Sí, pero, pero eso sería, do you work company? No uh -huh. tiene... Tiene que ser to you are a, in a company o in a in company. company. Para, okay. como, es como decía, tú trabajas compañía. Uh -huh. In a company. La respuesta sería. Yes. Yes, you do. Uh -huh. Pero si contesta, si contesta él sería, yes, I do. Ah, pero si en, la, en las... Ah, no, en los ejemplos era así, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. Do you call other companies? Yes, you do. Short answer. Uh -huh. No, you don't. Uh -huh. ¿Y la otra cómo la colocó usted? ¿Mande? A customer. Uh -huh. Y luego sería, era, me perdió la imagen. Yes. Yes, they, yes, we do. Yes, we do. Yes, we do. Uh -huh. Luego la otra dice, I, I, boy, 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 boy. Buy. Buy. Ah, buy. Do, do I buy new material? Mm. Do I buy the material? Y sería, la respuesta sería no. No, I no. don't. No, I don't. I don't. Voy a comprar nada. <risa> de ahí vamos a ver. Milena en Pablo de Sin Logo. Do, do Milena en Pablo Design the Logo. Do, uh -huh. do they design the logo? Uh, do, do they. Okay. Elena, ¿verdad? And Pablo Design La duda porque la respuesta es negativa No sé aunque okay, en el ejemplo, si lo vemos arriba, el ejemplo. Ajá, pero el ejemplo, pero vean. Do they transport the product? Ajá, lo que pasa es que ahí le da como las dos respuestas, el yes they do y el no they don't. Ajá, pero ellos nos están dando aquí la respuesta que la comencemos o positiva o negativa, o sea, ya de una vez la, la dejan. Uh -huh. Bueno, dejémosla así. Ah, pero ahí está la teacher para preguntarle su duda. Así salimos. Ah, cabal. 
teacher. Yes, yes, tienen que responderla de acuerdo a la palabra que ya les indican. Si ya les dicen yes, la, la responden de forma afirmativa. Si les dicen no, de forma negativa. Yes, they do. No, they don't. Pero solamente la respuesta. Sería no don't. La respuesta corta. Yes, they do. No, they no. don't. La pregunta. Ajá. Pues en ese de... caso sería, perdón, sería do, do, do they, they keep products. Ajá. Ah, sí, yo tenía la duda, le decía ella si tenía que ser también en forma negativa. No, no, just the question. Ah, uh -huh. ah pues sí. O sea, al, al final, teacher, uh -huh. la, la, abajo ya ponen eh, incluso el, el orden de las palabras. Solo tenemos que agregar el tú. Exacto. Ajá, solo como para practicar con cuál de los auxiliares inicia la pregunta. Ah, ok. Uh -huh. Do they check products? Y ahí les dicen que la respuesta la den de forma negativa. Sería, ¿no? They don't. Exacto. Uh -huh. Uh -huh. Pues, gracias. Right. Gracias. No problem. Ah, pues sí. No, Entonces, no. sería... Yes, we do, ¿verdad? La respuesta de la 3 en la que nos habíamos quedado. Sí. Yes, we do, listen, post. Yes, we do. Solo, ajá, solo yes, we do. Uh -huh. um, la cuatro. Sería siempre el do, ¿verdad? La voy. La primera. Eh, la, la, la terminó. Sí, la primera una? puse Do you work in the company? No sé uh -huh. si está bien así. En la Parece segunda, eh, ah, bueno, y la respuesta es I do, ¿verdad? Uh -huh. Yes, you do. Yes, I do. You do. No. Ah. You do, ajá, sí, es cierto. Yo, yo me había equivocado. Yes, you do. Vale, la segunda dice Do they check the product? Uh -huh. eh, they don't la respuesta, no, they don't uh -huh. nosotros ahí le, le agregamos every day ajá, le podemos, a eso le decía yo Juan, que le podemos agregar algo o lo podemos dejar así, verdad uh -huh. según lo, verdad y en la tercera dice do, do we listen customer nosotros le agregamos on Friday on Friday uh -huh. Ah, oh. oh, Friday, vale. Y la respuesta sería no, they don't, no, don't, no. no la tres sería yes. es. Espérenme, 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 yo estoy equivocada. Es Y. Sí, aquí ya me equivoqué, espérenme, yo, yo solita me estoy equivocando. Yo creo que el sueño me tiene ya. <risa> <risa> Ay, entonces sí, la respuesta aquí es verdad, yes, we do. Yes, we do. We do, ajá. Ajá. Y en la cuatro, ¿cómo era la duda? Eh, pues a ver, eh, si era you or I. Nosotros, do I buy new material. Uh -huh. No, I don't. Y la otra, do Milena en Pablo Design Logo. Uh -huh. Yes, they do. Yes, they do. They Milena en oh, Pablo Design Logo. Yes, they do. Yes, they do. Solo la tres que no había hecho. <laughs> Se la saltaron. Sí. Do we, y tienen... Done. Finish. Yes. Finish. Yes. All right. Perfect. Okie dokie. Here we go. What is the first question? Hmm? Number one. 
do or does? Do you work company? Do you work in the company? Work company. in a company. In a company. In a company. Uh -huh. That is very general. Do you work in a company? Okay. Mm -hmm. And the answer? Si a usted le preguntan, ¿usted trabaja en una compañía? Usted dice? Yes. Yes, oh, I do. do. <laughs> yes, I do. Yes, I do. Number two. Mm -hmm. Do or they? I mean, or does. <laughs> Uh -huh. okay. do, do they, they, do they, do they check the product? Check, product. Check, product. check the product. And that is possible. Do, do they check products or the products? Cualquier de las dos formas estaría correct. Okay, no? Do they check the no, they don't. No, they don't. No, they don't. They don't. No, they don't. Mm -hmm. Next, do we listen the customer? Do we okay. listen, listen to customers? Uh, to customers. We do. Customer. Mm -hmm. Yes. Do we yes. listen to customers? Yes, we do. Yes, we do. Yes, yes we, we do. do. Let's see, no? We do. <laughs> Yes, we do. Bye bye. You know, you finish. <laughs> you finish work in that company. <laughs> okay. Number four. Mm -hmm. um, do I buy the new I material? Know. Exactly. Do I buy Buy new, new material? Material. material. No, I don't. Uh -huh. no, I don't. No, I no, don't. I don't. Yes. <laughs> no, I cannot. No, I don't. Or no, you don't. In that case, podría ser ambas. Do I buy new material? No, you don't. Or, no, no, you no don't. I don't. Right? No, I don't. Mm -hmm. Milena and Pablo. Do. Do still. Do. Do. Milena do and Milena Pablo. Dalo. Design. Okay. Do Milena and Pablo design logo? Or a logo? Yeah. Or the logo? Or a logo. It's in the long. Let me see. The logo. The sign. Design. Design. Designer. Yes. Los designers design. ahorita le están bleeding los oídos. <laughs> <laughs> design. Okay. Yes. They do. Yes. They do. Yes. They do. Yes. Okay. Or design a new logo or the new logo or a logo. Mm -hmm. Great. Awesome. Okay. Perfect. Vamos a borrar porque si no se nos queda aquí manchado. All right, all right, all right. Before, antes de hacer esta activity, vamos a ver. Share the PowerPoint instead. Me cuesta encontrar el teléfono de la I have a hard time. Oh. Okay. How often do you buy? Estas son algunas de las expressions que vamos a usar cuando un hábito o una acción que ya es un hábito, una costumbre nuestra, se realice en diferentes repeticiones o, o veces nosotros decimos ah yo voy al, al supermercado tres veces a la semana por decir algo. o una vez a la semana una vez al mes entonces en inglés existen estas expresiones how often do you elaborate reports como que con qué frecuencia 
usted elabora reportes. Dice, I elaborate reports twice a week. Yo elaboro el reporte dos veces a la semana. Entonces, once a week es una vez. Puede ser a week, a day, a month, a year. Yes, eso va a depender. Por ejemplo, nosotros decimos, ah, ¿cuántas veces eh, comemos, por decir algo? Generalmente comemos three times a three. day, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, once times, okay. es una vez. Twice sería dos veces, right? Okay. Three times, four times, ahí ya se va así normal con número. Pero las dos primeras sí son así como un poquito tricky porque uno tiende a decir once. Pero ahí no dice once, dice once. Okay. Once. Once. <ríe> once. Once a day, once a week, once a month, once a year. Twice. Eso sería two times. Twice a day, twice a week, twice a month, twice a year. Twice. Twice. Yes, como twice. two, the two, uh, the, the dos, uh -huh. twice. twice, three times, four times, five times, igual, three times a day, three times a week, three times a month, three, three times a year, four times, four times a day, four times a week, four times a month, four times a year, All right, five times, y así, indefinidamente. Okay. Right. Entonces right. las expresiones mm -hmm. que podrían ser como un poco nuevas, por decir algo, sería once and twice. 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 Mm -hmm. twice. Usando la expresión once, once. ya sea once a day, once a week, or once a month, or once a year, o la expresión once. twice, twice a day, twice a week, twice a month, twice a year. Twice a year. Con cada una de ellas, okay. va a escribir una oración en el chat. Por ejemplo, I check my social network uh, once a day, podría ser. Or I practice English once a day. Or, <laughs> or I practice English once a week. Ahí sí estaríamos mal, ¿no? <laughs> Entonces, mm. yes. Or I drink coffee twice a day. I go to the yes. supermarket twice a week. Ajá. Mm -hmm. Por eso le digo, eso depende. Obviously, una oración tiene que ser con once y la otra con twice. Ya sea a day, oh. a week, a month, or a year. Yes? Yes. Vamos a esperar los ejemplos en el chat. Mm -hmm. I travel to San Salvador once a week. That's correct. Once, uh, once mm -hmm. a day. See, I cook dinner I twice can. a week. Uh -huh. I practice once a day. Mm -hmm. I practice yeah. English. I practice the vocabulary. Uh -huh. I practice karate. Mm -hmm. I take a shower twice a day. Mm -hmm. I do exercise once a week. I go swimming twice or once a week. My goodness. Violence people here. <laughs> okay. Uh -huh. I drink Coca Cola once a day. Twice a day, oh my god. Uh -huh. I drink Coca-Cola no. twice a day. No. I go to the market um, once okay. a month. I practice exercise uh, twice a day. All right. I check the floor. Okay, once a day. Mm -hmm. I listen to music twice a day. I do laundry twice a week. I make coffee twice a day. Nice. <laughs> <laughs> uh -huh. Yes. 
what else? I clean the house once a day or twice a day. And how do you say I wash my dog? I wash my dog or I give a shower to my I dog. I give a shower. Yes. Uh -huh. I eat no. three times a day. <laughs> <laughs> Sometimes we eat more times a day. <laughs> true. True, true, true. I eat pupusas once a week. <laughs> I watch TV once a day. I eat a snack twice a day. Mm -hmm. I walk with my dog twice a day. Wow. That's a very nice owner of a dog. Mm -hmm. I eat chocolates once a week. It's not necessary when uh, twice in a week. No, Just twice I, a week. Twice a week. Three times a week. And you not, see what they say, como tres veces en una semana. Okay. Exactly. Okay, many examples. That's good. That's great. Once a month, you eat pupusas. No, that's impossible. Every Sunday. <laughs> Every Sunday. <laughs> no, you know the noticia. Pupusa is the best dish in Latin America. Okay. For example, the revista Forbes was declared. For example, Friday chip meal. All right. Pupusas. <laughs> In next week, uh, pizza. Next week, um, lasagna. Ah, Hamburgers. Okay. One, uh, no healthy food every week. <laughs> <laughs> nice. Ah, I see. Okay. I walk my dog once a day. Like we are learning. We are all learning. <laughs> nice. Perfect. Okay. ¿Ya no se le olvidan estas expressions? No. Hmm, tengo un reto. I have a challenge. Veamos mm. aquí. Vamos a, a oh, ver. Wow. Miss Norma, usted de todas sus yes. compañeras que ve allí, ¿a quién le gustaría que participara en este reto? Díganos un momento. En este reto. Elsie. Elsie. Vaya, Elsie. <risa> El reto es que Elsie nos diga los days of the week. Days of the week. Eh, Monday. Eh, Wednesday, no, ¿verdad? Monday, 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 Tuesday, Wednesday. Ya todas estudiando la fe. Está en el calendar. Yes. En Google. Saturday and Sunday. <laughs> vale, le voy a dar un truco. Este, okay. es un, este es un truco de, de teacher cuando uno da clases a children. I work five years in a kindergarten. Cuando uno no se puede aprender algo, hagan una canción, compongan una canción. Y no sé si han escuchado, este es un, un ritmo súper, súper común para los children. El primer día en el calendar siempre es Sunday. Entonces solo lo hacen Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Y ahí la andan diciendo. O sea, no es necesario que la digan como en voz alta, pero en su mente ahí se anda repitiendo. Entonces, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday. Y ahí ustedes le pueden poner ya el ritmo de repente bailando. ¿verdad? Así que. 
<laughs> mixing <laughs> by uh-huh. okay Elsie no mino no hacen más and Carla Carla <laughs> Ajá, ¿cuál es la canción? De Days. Yes. Ah, uh, Mondays. Ah, no. Ah, no, no, no. sin cantar. <laughs> Monday, <laughs> Monday, Thursday. Monday, Thursday, Thursday. Ah, no, pero. Wednesday, Thursday, Friday. Saturday and Sunday. All right, perfect. <laughs> Applause. Bye. Está bien, si ya no lo podemos, empezamos desde Monday, no hay problema. Pero si quieren ah. iniciar con la canción, <laughs> sería desde Sunday, porque si no, no van a perder el ritmo. Mm -hmm. es Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. ¿Hay alguna dificultad que tengan con la, con la pronunciación de los days? Thursday, creo. Thursday. Como Z, a ver, Thursday. TH generalmente suena como Z en inglés. Thursday. Okay. Yes. A veces nos tendemos a confundir con Tuesday and Thursday. Pero es T U Tuesday. Okay. Yes, Tuesday. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. No tanto de cuarto, porque aquí me van a colgar los besos. <laughs> But I love singing, okay? Okay, otro challenge, veamos. Hmm. Vamos a ver quién nomina a quién. Carla, no fue nominada, ahora usted nomina. Ah. Uh, <laughs> uh, Claudia? A Claudia. Ay, Claudia. <laughs> Revenge. <laughs> Tell me, tell me, what do you usually do on the weekend? Como que uh, se me describa su routine, but on the weekend, no at work. Uh, on, on Saturday, I, um, I wake up early, sadly. <laughs> you still work. <laughs> and, I clean the house. Then I, in the afternoon, I lunch with my nephew. In the afternoon, I go to the movies. <laughs> and <laughs> on Mondays, I get up. Uh, Early too, and I wash, I, I give a bath to my dogs. To your dog. You have one or two dogs? Two. Two dogs. Are they big As or small? A, a small, one Dachshund and one chi, Chihuahua. Oh my God, they are little. Nice. Applause. Very good. <laughs> Thank you, Steven. <laughs> nice. <laughs> Bye. Que nos quedamos just women in class. Los hombres se tuvieron que retirar. Bye. No problem. Okay. Here we have another activity. Vamos a compartir la pantalla. Vamos a estar despertando aquí con los retos, con los challenge. Y no the bucket challenge, precisamente. Let's see. <laughs> The bucket challenge was more difficult, I believe. Uh -huh. Observemos. Let's observe this exercise. It says click, but we're not going to click. Vamos a choose, right, the correct option. Okay. Traten de hacerlo ustedes. Como de ir descifrando. Y luego me dicen, ¿cuál sería la opción correcta? Which is the correct option? Uh -huh. Bob always drink or drinks tea in the morning. What do, does, do or does she like or likes? 
my sister don't or doesn't play tennis. They often visit or visit their grandparents at weekends. We sometimes go or goes to the ice range. Where do or does your parents come or comes from? Do or does you want or wants to go home? I don't or I doesn't watch television after school. Creo que ustedes ya tienen sus respuestas seleccionadas, así que ahorita me las comparten. Please. Ajá, uh -huh. Bob always drinks. Drinks. Tea in the morning. Drinks. Bob is here, right? So Bob always drinks tea in the morning. Bob always drinks tea in the morning. What do or does she does, like? Does, does. Does. What does she like or likes? Like. Like. Mm -hmm. like. Con ese sin ese. Sin like. sin ese. Sin ese porque ya tenemos el auxilio de what does she mm -hmm. like? ¿Y qué le gusta a ella? Pues, what does she what like? Does she like. Uh -huh. Acuérdense, la S solo se pone a las afirmativas. Yes. Para he, she, it. Yes. My sister don't, my sister doesn't play tennis. Doesn't play doesn't. tennis. My sister my doesn't sister play tennis. They often or they often visit or visit their grandparents. Visit. 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 No es. No, no, no. They, right? They often visit their grandparents on weekends. Grandparents on weekends. Mm -hmm. We sometimes go or goes. Mm -hmm. Go. Go. We sometimes go. go to the ice rink. Where do or where does your parents come from? Where do, where do, where do, where do your come. parents do. come from? Come. Okay, where do your parents oh. come from? They come from England. They come from Guatemala. Uh -huh. Do or does you? Do you want? Do you want? Do you want or wants? Want. 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 Do you want to go home? Yeah. Mm -hmm. I don't or I doesn't? I don't. I, I don't. don't. I don't watch television after school. Yay! It's correct. Yes. Okay, perfect. Wait, where is the eraser? Okay, it's here. <laughs> All right. One more. Vale, eso se lo voy a compartir para que lo resuelvan entre ustedes y luego lo revisamos entre todos, ¿ok? Sí, como ya se nos fueron muchos, vamos a recrear nuevamente los breakout rooms. Ups, uh -huh. sí, nos quedan de tres y uno, dos. Let's go. La 1 se le agregaba ahí, ¿verdad? No, si sí, hay play sin la S, solo play en la 2, está en sin también, ¿verdad? Solo que lo que decía eh, cuando era he, she, it, eh, teacher, ayer lo de este se le agregaba la S. He, she, he, she, it, en afirmativo. Yes. Ajá. Uh -huh. Y la demás es la que queda normal, ¿verdad? We, 
Exactly. Are you with day? Are you with day? Right. Mm -hmm. Entonces, en la dos sería place. He play football on Sunday. Con la S. Sí. Con la S sería. Oh, pero. Sí, con la S. Sí, porque como está hablando de él. He play. Uh -huh. He plays football on Sunday. On Sunday. Uh -huh. La número tres sería, dice, we don't or that. Like, like, like milk. Likes milk. Do you, do you like riding a bike? Riding a bike? She don't like. She doesn't like. Live, live in Poland. She doesn't live in Poland. Mm -hmm. uh, she doesn't. Okay, okay. She doesn't live, live, live. In Poland. Mark doesn't set the table. Mm -hmm. Mark doesn't set the table. Ocho, eight. Do your friend go go to a school by bike bike? Mm -hmm. Do your friend do sería no dos no do. No. Tu amigo. Do your friend. No, si sí sería él, vea. Que no es avise de ella. Ah, pues sí, sería das. Das your friend. Das your friend. Go. 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 Go yes, for your to school by bike. bike. I often help my mom. No, mama. Help. Sin S. Sí. Sin S. I often help my mom. My mom. Mum, mamá. Mum de la abuela. Mamá. No, es eh. eh, mamá. My dad never does. 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 The shopping. The shopping. My dad never does. The shopping. Never does. The shopping. Yo te pregunto. Mamá. Sería. Mark doesn't doesn't set con S, ¿verdad? Ajá, con la S. Porque es él, ¿verdad? Okay. Uh -huh. Entonces doesn't doesn't set con la S. La 8. Sería el do. It is uh, your friends. Okay. Do it, huh? Sí. Do your friends 
um, to your friend uh, go go. Uh -huh. go to a school by to to do your friends go to a school Okay. Y ahí sería la nueve. Uh -huh. I open. Open. Help. Sin, Help. El, sin la S. Uh -huh. I open. Help. Help. Uh -huh. My mom. My mom. Y la diez. Sería mi papá. No. Le agregas es. Ajá. Chi, che, S, S, H, O, I, X. Yes. Le vas a agregar X. Che, S, S, H, O, X. X. Se lo voy a mandar en una imagen. Ajá, mejor. No quiero. Ya no, ya. All right. Done. Okay. Let's see. The first one. We have. Uh -huh. I play or I place. I play play every cell. That's right. Let me see. Yes. I play football every Saturday. Okay, he plays. plays. He plays, he plays football on Sundays. We don't. We doesn't. We don't. We don't like. We don't like milk. We don't like. Yes, we don't like milk. Do or does? Do yeah, you like? Do you like? Riding a bike. Riding a bike. Yes. Bike. She don't. She doesn't. She, she doesn't. doesn't. She doesn't. She doesn't, doesn't in live. Poland. She doesn't live in Poland. Okay. Kate and I, tidy or tidiest? Tidy. 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 Our no rooms every day. Mark done or Mark doesn't? Mark doesn't. Doesn't. Doesn't set. 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 Doesn't set the table. Okay. Do or does your friend? Does. Does your friend go or go? Go. 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 Does your friend go to school by bike? Yes, he does. <laughs> right? I often, I often the help or helps. Help. 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 Without S, right? I often help my mom. My mom. Aquí está con U, pero también puede ser con O. Mom. Yes. Puede ser mom. Los británicos lo deletrean con U, los americanos lo deletrean con O. Y ambas son correctas. Mom. My mom. Mom. Yes. My mom. Okay. My dad never. Does. 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 The shopping. My dad never does the shopping. Ajá. Any question? Do you have any question? No. No. All right. Clear. 
All right. Okay. Yeah. On the weekend, our weekend. My parents. Don't or doesn't? Don't. 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 Uh -huh. My parents don't, don't work at the weekend. Work. We often go, 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 go on, a picnic on a picnic on Saturday. Saturday. I play or I play? I play. I play, I play no. hide and seek with my sister. My mother throws pictures no. and my father reads a book. Our dog Likes, like, likes running on Sunday. I do. I do, I do my homework. I do. My sister plays. Plays. plays plays with her toys. We help. Help. we help mom in the kitchen. Dad usually washes, washes. washes. washes the car. I love our weekend. Our weekend. I love. I love. I love our weekends. All right. Perfect. No question. No question. No question. No question. All right. Awesome. Bye. Déjenme compartir su manual one more time. Give me one second. Here we go. Bye. Como uno de los assignments que presenta el manual es escribir la rutina de algunos de sus partners. Obviamente aquí les piden cinco. Pero como no damos para tanto, porque pues sí, verdad, o sea, tampoco tendríamos que pasar entrevistando a nuestros partners toda la clase. Vamos a hacer algunos. Uno, max two. ¿Yes? Obviamente aquí está el espacio como para decir, ok, si yo entrevisto a Claudia, ¿qué le podría preguntar? Aquí dice, ask a partner about another, o, oh, yes, ask about another partner, does he, does she work, does he or she create softwares. Podemos preguntar de dos categorías de las actividades que él o ella realiza en su trabajo y de las actividades diarias, por decir, cotidianas de su casa, ¿sí? Entonces, lo vamos a hacer con un partner por esta vez, pero lo van a escribir, obviamente, donde ustedes estén tomando notas, si no es en el PDF, no hay problema, lo pueden hacer en un notebook, y luego contárnoslo. ¿Yes? Así que vamos a trabajar en pairs y luego ustedes me cuentan qué hace usualmente de actividades en su casa, cotidianas y por lo menos dos o tres actividades que realiza en su trabajo. Yes, she makes reports, she writes reports, she answers the phone, she arranges meetings, bla, bla, bla. Y en su casa, she... Uh, cooks dinner, she cleans the house, she goes to the supermarket, whatever. Is this clear? ¿Estamos clear? Clear. All right. Yeah. Voy a dar... Um, voy a recrear estos rooms para ver de cuánto nos quedaría creo que tenemos que ser cinco grupos todos están de dos excepto el primer grupo que está de tres en este caso pueden como votarse verdad o pueden alternarse si una escribe de, de la otra persona la otra persona de la otra el son para que no repitan a la hora de contar ready yeah. ok here we go Mínimo que quedó de tres. Ok. 
microondas. Voy a, voy a comenzar yo. Ok. Estoy haciendo mi rutina de la mañana. No son preguntas, no. Perdón. Um, Creo que nos tenemos que hacer unas preguntas. O sea, nos tenemos que preguntar una con otra, no. Ay, lo entendí. ¿Qué página es? No la encuentro. Oh, bueno. Esta cosa. La 25. Yo entendía así como que vamos a poner el nombre y la rutina de la mañana y algunas actividades que hacen el trabajo. Ok. Entonces, una actividad cada una sería, ¿verdad? At, at 7 p.m. No, espérenme. Um, she get up at 7, ¿verdad? Yes. At 7, 7 a.m. Mm -hmm. I wake up es me levanto. Uh -huh. At 7 I get up at 7 a.m. A las 7. Uh -huh. uh -huh. Qué galán que se levanta tan tarde. Temprano. Ah. <risa> Antes me levantaba a las 10, hoy me levanto a las 7. Ups. Bueno, <laughs> vaya. Temprano. <laughs> ok. I check my email at 9 p.m. every day. She check emails. Every day. Sí, eso lo hago todos los días, hasta los domingos. Hasta los domingos. Sí. They, uh... Me dijo a las nueve, ¿verdad? Uh -huh. Nine a.m. Every day. Every day. She checked emails. Okay. I read documents. She read documents. And in the mornings. Todas las mañanas. Yes, todas las Usted trabaja en un buffet. Ajá. Uh -huh. Ok. In the morning. ¿Cómo se Every dice? Day. Teacher, ¿cómo se dice de una hora a otra hora? Como puedes decir, de las nueve a las once. From nine to eleven. From nine. nine. From nine to eleven. To eleven. From nine. Uh -huh. From... From la hora que quiere decir, ¿de qué hora? Tú, a tal hora. Eleven. Eleven. Yes. Entonces. I read entonces, documents from nine. Teacher, how do you say cotizar materiales? Mm, hunt for prices. <ríe> es una expresión un poco in, in, informal, <ríe> pero es como, como cazar el mejor precio, ¿verdad? Hunt uh, for prices. Hunt. 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 Uh -huh. hunt. 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 The hunt. For prices. For hunt. the best price, podría ser. Hunt for, for price. For prices. For prices. Uh -huh. for prices. ¿O materiales o, o precios. Cotizar uh -huh. materiales de construcción que son precios. Uh -huh. Uh -huh. O directamente diga const uh, construction materials. Hunt for good prices of construction materials. Ok. Uh -huh. okay. Or search or investigate. Podría ser. Ajá. Uh -huh. Ok. Uh -huh. Vaya concepción. And I, uh -huh. on weekends, 
What? On weekend sing. Mm -hmm. In my house. In general. In general. On weekends, uh, clean the house, visit my family. That's English in the week, ¿verdad? En la semana. Y watch TV. También listen to the music in the night. Watch TV. Nice. Other activities <laughs> mm? in the world. Um, do you organize the meetings? Mm -hmm. Um, do you have a dinner of every day? Mm. ¿Qué es dinner? Cocino, eh? Eh, no. Cena. No. Si, usted has, si usted come cena, <laughs> Yes. <laughs> yes. But in class. <laughs> for, the, la clase. For, for the time. <laughs> sí. Oh. Pero para crear la pregunta, yo tengo dudas para crear la pregunta. Ah. I never know what happened with my day. <laughs> so, sometimes I I gonna have a logo <laughs> designed to logos, or sometimes I take a cut a paper, or sometimes I have twenty t-shirt or something like that. <laughs> <laughs> okay. I finish my day like uh, five or six p.m. and then and then I go to home. And I receive my class English class at <laughs> eight, 8 p.m. 8 p.m. <laughs> Do you take a note? <laughs> yes, one. All right, done. Did you finish describing? your routines at work and at home yes great Bye. denle en forma como escríbanlo así como que hoy les voy a contar la rutina de Marcela por decir algo y la practican un poquito eso les va a quedar de homework y el siguiente Monday nos la va a comp compartir así con naturalidad si no lo hicieron, pues tienen el weekend para que se pueda en contacto con esa persona con quien deberían haber trabajado <ríe> y la hagan de mal. Así como, no me acuerdo qué me dijo que hacía en la mañana en su trabajo. Tell me, what do you do in the morning at work? Eso les va a servir para que ustedes estén ahí conectados con el English, ¿verdad? Esta es nuestra second week. Así que por cuestiones de tiempo solo vamos a corroborar la attendance. Nuevamente, ya todos se nos fueron, así que veamos, la Mari ya no se nos unió, Joana Michelle tampoco, Judith no pudo ahora, Lizette Amari, Liz, tampoco la veo por ahí, Mónica, sé que le está pasando Mónica, tengo un rato de no verla, 
Tania, Tania sí creo que estuvo ayer. Y ellos serían, ¿verdad? El resto ya tenía su attendance. Así que hay que continuar. Veamos. ¿A quién le tocaría el, el turno este día? Y él no pudo estar. Iris, ¿verdad? Sí, sí, sí. sí entonces sería su turno, Iris. Sí. Que ayer, de hecho, la sustituyó Juan Ramón. Ok. <ríe> All right, perfect. Entonces, el resto. Have a nice weekend. See you on Monday. Take care. God bless you. Have a good night. Rest, relax. Nice. And study English. <ríe> Bye. 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 Good night. Good night. Good night. Good night. Bye -bye. Good night. Bye. Good night. Bye. 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 Iris. ¿Qué se nos Ay, había hecho? <risa> <risa> ¿Qué se nos había hecho? Por el trabajo. Viera que salí tarde y por eso ahora no me pude conectar. O sea, me conecté pero en el carro. Right. No, be careful. Bye. Tell me. Eh, me cuesta cuando yo voy a ocupar do, dos, ya sé. Do and eh, does. Do and does. Ya, ya sabe la que función. I am, ajá, pero no sé cómo ¿Cuándo? formular una pregunta. Ajá. Da, es como una fórmula en matemática. El orden siempre va a ser el auxiliar, el sujeto, el verbo. Y ahí todo lo demás. Do you play soccer? Yes. Do they study English? Si una vez usted reconoce el sujeto, que el sujeto es quien hace la acción, ¿verdad? Puede ser yo, él, ella, nosotros, nuestros primos, nuestros hermanos. Y el verbo es la acción. Jugar, estudiar, comer, comprar, saltar. Entonces, si usted ya reconoce esas dos cosas, usted sabe que inicia con el auxiliar, que sería en este caso do para I, you, we, they, y el does para he, she, it. Y la misma estructura, o sea, la, el, el, como el, el mismo orden de las palabras. Esa palabrita do, ¿qué significa? Es un auxiliar. Realmente, si lo busca en el diccionario, es el verbo hacer. Pero... En este caso no está funcionando como el verbo hacer, sino que está funcionando como un auxiliar para el simple present, para estructurar preguntas. Porque si yo digo, I do homework, ahí sí me está funcionando como el verbo hacer, yo hago la tarea. Pero oh. ya en el caso de que yo le pregunte a usted, do you like pizza? Ahí ya no es hacer usted pizza gustar, no es así, entonces solo es como para ayudarme a estructurar la pregunta en simple present, ¿verdad? en simple present que el simple present me sirve para describir acciones que se repiten continuamente como rutinas, hábitos cosas que son ciertas por ejemplo, eh, algo que es cierto de usted es que usted vive en un lugar que trabaja en algún lugar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo le digo, ¿Do you live in San Miguel? Eh, te diría, no. No, I don't. I don't. Ajá. Uh -huh. Si le digo, ¿Do you work in a company? Yes. Yes, I do. Uh, yes, I do. Entonces, uh -huh. es nada más un auxiliar, auxilia al verbo, ¿sí? Auxilia a crear, ayuda a crear la pregunta y a responder. Porque si se fija, usted me responde con el mismo auxiliar. Uh -huh. Uh -huh. Mm, ya, hoy sí, ya. ya, ya. <ríe> Por ahí va. Es en el caso de I, you, we, they, el do, ¿verdad? Pero para el caso de he, she, it, sería el does. De la misma okay. forma. Okay. En, la, y en, en el y, mismo y, orden. Y en lo que usted, usted me dijo ahorita... Si hago una pregunta y digo, I do, ¿sería en qué tiempo? Sí, sigue siendo simple present. Ah, ok. Sí, por ejemplo, si usted, yo le digo, do you like uh, romantic music? 
Yo siempre quiero saber si le gusta la música romántica, pero como es una verdad, es una, <ríe> sí, es algo cierto de ser que usted me dice, yes, I do. Simplemente me está diciendo sí, pero en inglés uno no puede responder con una palabra nada más. Sí se puede, pero no se debe. Por ejemplo, si usted me dice, yes, yo sí entiendo que sí le gusta, pero la forma correcta debería ser, yes, I do. Porque yo le dije, do you like romantic music? Ok, ok, ya ahorita ya me queda un poco más claro. Ok, perfecto. <ríe> Qué bueno. I like practicar, it. Practicar. Yes. ¿Tiene su manual? Sí, lo okay. tengo aquí. Perfecto. Sí. <ríe> ha estado sí. completando la plataforma. Sí. Ok. Nice. Ahora cuéntame. Es que me estaba, que, que no sabía cómo y, y no, no. Me cuesta mucho hacer oraciones. Pero si cuando tenga esa situación, pregunte en la clase. Usted interrumpa y ask questions. <ríe> Teacher, pausa un momento. Excuse me. Sí. sí, eso, eso. La verdad es que estoy comenzando de cero. ¿verdad? Yes, ok. No problem. Vaya. Solo para concluir, cuénteme de usted. Tell me about yourself. Ay, ¿y en inglés? <ríe> of course. <ríe> Lo que logré decir aquí no es examen. Bueno, así como iniciamos, my name. Ajá, exactly. eh, I work in company eh, de construcción, ¿cómo se dice? Construction company. De, de construction company. A construction company. Um, en Nuevo Cuscatlán. I live. I live, uh -huh. I live en Nuevo Cuscatlán. Eh, ¿Qué más le puedo decir? <risa> Cosas que son ciertas de usted. Tiene chicos. Eh, ¿Una hija? ¿Cómo se I dice? have a daughter. I have a daughter. Uh -huh. eh, eh, I live in Santo Tomás. Uh -huh. So, eh, you work in Nuevo Cuscatlán, but you live in Santo Tomás. Ah. Ajá, la, la compañía queda en yes, Nuevo yes. So, usted dice, yo trabajo en Santo Tomás, en una compañía en Santo Tomás. I work in a company, in a construction company, in Santo Tomás. But, I, no, but in Nuevo Cuscatlán. In Nuevo Cuscatlán. But uh -huh. I live in Santo Tomás. I live in Santo Tomás. Ok, great. Yeah. ¿Qué más le puedo decir? Este... I study English. Estudio inglés en la noche. Ajá. I study English, English eh, in the week. Ajá. At night. At night. Uh -huh. eh, I drive to work. Manejo para ir al trabajo. Yes. <risa> I try to... ¿Cómo puedo decir? ¿Y qué tráfico espantoso? Tráfico es horrible. Traffic. Traffic is horrible. Is horrible. Mm. Cuénteme a mí. I suffer with the traffic. Ay, yo siento que uno gasta más gasolina estando en el tráfico horrible. Yo estoy saliendo... ¿Cómo puedo decir eso? Cuarto I finish, a I finish work a quarter to six. I finish, como de terminar. Uh -huh. Termino el trabajo, o sea, yo me voy para la casa. No, no, no. Salgo de mi casa, o sea, en la mañana. In the morning. In the morning. I go. I go to work a quarter to six. Wow, that's really early. Porque voy a San Benito. Um, a dejar a mi hija y luego a Nuevo Cucatlán. And then you, you get to work at eight. Eh, sí, pero estoy llegando ahorita eight thirty. a las siete. A quarter to seven. Quarter to seven, o sea, sí. Todo el recorrido una hora. Uh -huh. Una hora. Y a veces sí logro llegar un poquito antes. Pero estoy saliendo noche. ¿Cómo digo? Salgo very noche. Very late. I finish work very late. I finish Work. Okay. Just work. I finish work very finish late. Work. Very late. Yes. Y de regreso, ¿cuánto le tomo? When you come back? 
40, 40 minutes. 40 minutes. 40 minutes. In traffic. And you go back to San Benito again. No. Eh, Nuevo Cuscatlán. To uh, Santo Tomás. Santo Tomás. And you don't go to the city. Imagine if you go to San Salvador. Sí. <laughs> sí. San Salvador on Fridays is terrible. San Salvador on Mondays is terrible. <laughs> I know. Yesterday, hey, Friday, a mí me tomó Friday. casi two hours para regresar. Two hours. And I work in Soyapango. From Soyapango to Universidad del Salvador. Ay. Horrible. Sí, sí, soy apago eh, eh, por mm. bulevar del ejército, horrible. Caos, caos total, every day. So I waste, I spend a lot of gasoline, a lot. It's sí. really expensive. <laughs> alguna, alguna, no sé, Técnica, ¿sí? estrategia. Para, para poder, no sé, formular ser más suelta. Que no le dé pena. <risa> Primero usted sí. grave, ¿sí? póngase enfrente a su, a su celular, obviamente son videos que usted después va a borrar, pero póngase a hablar. Grave si usted, vea que, que, que no le dé pena, pues que, que, que trate de decir lo que ya sabe y así lo va a ir practicando. O vea un video, cómo, cómo se presenta alguien en un video. Entonces después usted trate de transferir eso con su información. ¿Sí? Entonces, eso le va a ir ayudando a tener más práctica. Porque obviamente con otra persona da pena. A veces. Pero eso le va a ayudar. Watch a video y después trate de reproducirlo, pero ya con su información real. Obviamente la persona en el video va a decir cosas como que I live in London. O sea, I live in Santo Tomás. Yes, I have a pet. I have a dog. Yes. Pero... Obviamente ve el video, trate de entender qué dijo la persona en el video y luego usted trate de como roleplay, reproducirlo. Pero ya, usted y su voz y escucharse, eso es muy importante. Obviamente, tiene que gustarle cómo se escucha. Ok. <risa> ese, ese es un step. <risa> yes. Sí. Okay. Bueno, eso y tengo que practicar. Practice. Y cuando entra a las clases, don't worry, I mean, todos estamos learning. Eso es como en la vida. En la vida todos alguna vez hemos tenido más contacto con algo y otros menos, pero eso es normal. So just practice. Okay. 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 Thank you. Nice to meet you. Thank you. <laughs> Bye. Nice to meet you. <laughs> Bye. Bye. Take care.